it softly spoken with no strings tying you to me Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous faire un bilan culture, un petit peu le tour de ce que j'ai pu voir, entendre, faire pendant le mois de janvier et le mois de février. Je vais commencer par les films, les séries, les documentaires. Voilà, alors j'ai tout d'abord vu le film « L'amour et la forêt » que j'ai regardé euh, sur Canal Plus avec euh, Virginie euh, Efira. Euh, alors, au niveau du, du synopsis, donc c'est une, une jeune femme qui va tomber sous le charme d'un homme qui va absolument euh, tout faire pour elle. Il est, il est merveilleux, il répond, euh, il répond à tous ses critères. Euh, voilà, ils vont rapidement euh, décider euh, de vivre ensemble, il me semble aussi de se marier, et, et il va lui, petit à petit, il va un petit peu changer de, de profil sans qu'elle qu y voit quoi que ce soit de, de méchant, il, il, il s'insinue en l'éloignant de, de sa famille, en l'éloignant géographiquement de, de sa famille. Et là, vous voyez un petit peu euh, l'histoire euh, arrivée. Euh, ça va, ça va s'intensifier. Il, il va devenir de plus en plus... Il euh, va avoir de plus en plus d'emprise sur, sur elle. Euh, ils vont avoir des, des enfants et puis il va essayer de la contrôler, de contrôler son, son planning, de voilà, de l'enfermer, de se la garder pour elle. C'est un film qui fait froid dans le dos. J'ai arrêté de respirer même à certains moments. Euh, voilà, un film que je recommande. Euh, si, surtout si vous appréciez euh, Virginie Fira. Elle joue, euh, elle joue vraiment très bien. C'est une actrice dont j'apprécie les, les qualités. Voilà. J'ai ensuite vu euh, le dixième opus de Fast and Furious. Alors, que dire de Fast and Furious hein, on, on sait pourquoi on le regarde. Euh, voilà, c'est euh, divertissant. Et c'est plaisant quand même. Voilà, ce, ce, ce que je pourrais quand même noter, c'est que c'est qu'il y a quand même toute cette dimension familiale qui est, qui est mise en avant et qu'on voit, qu voit dans chacun des épisodes, cette valeur de, 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 de la famille, voilà, en dehors du... Voilà, du, de l'histoire qui, qui reste passiblement la même. Voilà, J'ai ensuite vu euh, le Pôle Express, euh, un animé, un animé euh, de Noël que j'ai regardé, euh, regardé en janvier, euh, voilà, qui m'a apporté, euh, apporté beaucoup de, de douceur et de, et de féerie. C'était euh, très agréable euh, avec toute cette, cette neige. Euh, il a répondu aux besoins, du, aux besoins du moment. Donc ce petit garçon qui se pose la question de savoir si le Père Noël existe ou n'existe pas. Il doute de, de, de cette magie un petit peu de, de Noël et donc ce train qui va venir devant chez lui le chercher la veille la veille donc du, du, du jour de Noël et qui va l'embarquer. Voilà, je ne vous en raconte pas plus, euh, il, faut, il faut le regarder. Après, j'ai regardé euh, une série, Easy. Alors, Easy, c'est une série un petit peu, euh, un petit peu ovni, je n'avais jamais vu euh, de série comme ça. Euh, ça va euh, parler de couple. Chaque épisode... Euh, on va rentrer dans la vie euh, d'un couple et, et on, va, on, on va aller regarder de plus près ce qui se passe dans leur couple. Il y a 
toutes sortes de coupes, toutes sortes de, de situations. C'est euh, vraiment très bien fait. Au fur et à mesure que les épisodes avancent, euh, ben, euh, les, les personnages s'entremêlent, on retrouve des personnages, il y a des coïncidences entre, entre les personnages. Euh, C'est très bien fait, les sujets euh, euh, abordés sont vraiment euh, très intéressants, ils posent parfois, euh, parfois question. J'ai euh, ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai ensuite regardé euh, Loulou. Alors, euh, Loulou, euh, lorsque l'enfant paraît, c'est le début des galères avec euh, Louise Massin. J'avais regardé euh, la, la série Loulou, euh, saison 1 et saison 2. Et donc là, c'est un film. C'est un, un film avec Loulou, cette maman qui est euh, euh, complètement décalée, euh, qui n'est ni adulte ni enfant qui essaye de faire du, du mieux qu'elle peut avec son petit garçon. Elle est séparée du papa. Le papa a, a refait sa vie euh, et, et il, a, il attend un enfant avec sa nouvelle compagne. Voilà, il est, euh, il est bien sous tout rapport. Il, il apporte tout ce dont son, à son fils tout ce dont il a besoin et Loulou elle, elle va un petit peu galérer, elle galère dans sa vie professionnelle, elle galère à offrir euh, des vacances à son petit garçon voilà c'est euh, c'est marrant c'est touchant euh, c'est à voir et il est disponible encore sur, euh, sur Arte j'ai ensuite vu une série, Life. Alors, on va suivre plusieurs personnes dans un même immeuble qui, a, qui habite différents appartements. On, on suit d'abord leur petite vie indépendamment. Et puis, euh, va, va venir, euh, voilà, le, chacun des vies va s'entremêler les unes aux autres. Ils vont avoir besoin des uns des autres. Et j'en dis pas plus. Euh, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut regarder. Euh, C'est très intéressant. Il est malheureusement plus disponible sur Arte. Mais si jamais vous le croisez, euh, je vous le conseille. Voilà, après j'ai regard, regardé des, des chaînes YouTube, euh, donc deux chaînes YouTube, le petit reporter, donc le petit reporter c'est euh, deux femmes qui sont euh, parties en Afrique, qui sont parties de, de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud et qui rapportent euh, à donc avec un épisode euh, par semaine, leur péripétie. Voilà, elles passent par le Maroc, elles vont passer par le, par le Sénégal et elles, euh, elles nous offrent un voyage sur euh, un peu plus de deux ans. Il y a une centaine d'épisodes. C'est euh, très riche, c'est très bien fait, c'est euh, d'une extrême qualité, c'est très très professionnel les, les images sont à couper euh, voilà cou à couper le souffle je, je recommande euh, voilà j'ai aussi euh, suivi la chaîne donc le renard vagabond le renard vagabond donc c'est une personne qui est partie sur le chemin de Compostelle, euh, du puits en euh, à Santiago, puis jusqu'au jusqu Finistère. Donc euh, bah, je suis une adepte du, du chemin de Compostelle, je, je suis partie plusieurs fois sur, euh, sur différentes portions. Depuis 2011, c'est quelque chose que je, fais, euh, que je fais avec ma maman. Euh, voilà, et donc j'ai apprécié, euh, j'ai su apprécier suivre ce, cette personne euh, que j'ai suivi euh, en décalé, puisqu'il lui il est parti euh, en 2020, me semble-t-il, et que donc je n'ai fait la connaissance de sa, sa chaîne que en ce début d'année. Voilà, j'ai regardé un petit peu les épisodes euh, en, en rafale et euh, c'était très plaisant. Voilà, il est parti euh, 
en disant « j'emmène vos rêves au bout du monde ». Et donc il a pris les rêves un petit peu de, de chacun de ceux qui ne pouvaient pas partir pour les emmener justement au bout du monde et les déposer à Santiago. Tout le long de, du chemin, il, il fait des interviews. Voilà, et là aussi on retrouve quand même euh, euh, des vidéos de, de qualité. Euh, voilà, avec, euh, avec des témoignages de, de qualité. C'est euh, très plaisant. Et j'ai aussi regardé la chaîne Les Chemins de Pierre. Alors, Les Chemins de Pierre, Pierre, c'est une personne haute en couleur. Euh, c'est pareil, il est parti du, du Puy-en-Velay euh, juste à Santiago. Il fait un épisode par jour. Il est parti en 2021, donc euh, pendant la période... Euh, Covid, un petit peu après Covid, mais enfin, on y était encore un petit peu de, dedans. Euh, voilà, il, il peut avoir des mots euh, assez francs. Et, euh, et en fait, j'ai appris à le connaître. Oh, les premiers, euh, les premiers épisodes, je le trouvais très râleur, euh, très bougon. Et puis au final, il devient euh, attachant. Et donc, j'en suis dans les, dans les derniers, dans les derniers épisodes. Euh, dans les c'est pareil il y a une centaine d'épisodes et, et j'ai dépassé j'ai dépassé les 100 donc j'apprécie euh, j'apprécie beaucoup le, le suivre sur euh, sur son chemin avec euh, sa propre vision euh, du chemin voilà euh, après je vais vous parler euh, des endroits où je me suis arrêtée euh, prendre une collation ou euh, me restaurer donc euh, ma fille aînée m'a fait découvrir le Starbucks, quelque chose que j'avais entendu parler mais euh, que je ne connaissais pas. Donc nous sommes allés au Starbucks de Blagnac dans la Haute-Garonne. Euh, J'ai pris un carrot cake. Bon voilà, rien de plus à, rien de plus à, à dire. Je pourrais dire que j'y suis allée. Euh, voilà, J'ai profiter d'un repas euh, au restaurant Les Oliviers à Ségos euh, dans le Gers. C'est une très bonne table, une table gourmande. On en ressort, euh, on, a beaucoup, on a plus faim, euh, largement. Euh, voilà. <rire> Je pense que même on peut être à la diète après le lendemain. Voilà. J'ai profité d'être sur, euh, sur Bordeaux pour les études de ma fille pour euh, faire une halte euh, au Sakura où on a, nous avons mangé des, des sushis. Euh, voilà, c'était euh, très bon. C'était euh, très bon. On a eu, euh, on a eu un service euh, attentionné. Euh, voilà, je n'ai rien à ajouter de plus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire oui, on, aussi, Je suis allée aussi au, euh, au chaudron. Donc le chaudron, c'est euh, un, un petit fourgon ambulant qui, qui propose des hamburgers maison. Euh, voilà, ici dans les Landes, euh, c'est plutôt très copieux, euh, c'est délicieux, euh, voilà, ils en proposent euh, à, avec différentes euh, petites choses du terroir, voilà, et le dernier restaurant fait, on nous avons été euh, sur Pau, nous avons été au No Comment, euh, ben, No Comment, <rire> non, c'était, c'était, c'était bon, mais, euh, mais il y a mieux euh, voilà pour la petite anecdote euh, il, nous avons mangé euh, en, en terrasse et les pigeons venaient et faisaient tomber corbeille de pain etc picorer dans les assiettes des clients qui étaient partis c'était euh, c'était rigolo euh, voilà on a eu un, un dessert euh, un dessert quand même qui était qui est à préciser qui est une petite verrine euh, revisitée euh, verrine euh, euh, tarte tarte au citron qui était vraiment euh, excellente 
voilà après euh, donc je suis allée donc à Pau euh, avec euh, avec mes deux filles on a pris le traditionnel funiculaire alors on arrive on arrive en haut sur un, un panorama magnifique avec la vue la vue sur les Pyrénées les Pyrénées qui étaient qui étaient enneigées euh, la gare juste juste en bas voilà c'est euh, c'est à voir c'est euh, c'est très beau et on s'est on s'est baladé dans les rues sans sans but précis et nous sommes tombés sur une librairie <rire> voilà une librairie une librairie de manga Bashibouzouk euh, qui est très très bien fournie et euh, où je me suis acheté pour pour l'occasion je vous montre euh, les premiers tomes de la petite faiseuse de livres voilà, que je n'ai pas encore euh, que je n'ai pas encore lu qui est toujours à ma disposition et qui est un manga dont j'avais euh, j'avais beaucoup euh, beaucoup entendu parler voilà et quand nous sommes sortis de cette librairie nous avons fait juste quelques pas et en fait donc c'est une librairie qui se décline en deux librairies donc la librairie de manga et plus, plus loin une librairie donc de BD, de romans graphiques, beaucoup plus, euh, beaucoup plus classiques. Euh, voilà, ben nous sommes entrés aussi. <rire> voilà. Et euh, donc euh, après j'ai fait un petit, un petit périple de deux jours euh, avec mon aîné, donc euh, juste sur le chemin de Compostelle. Donc nous sommes partis euh, d'air sur la Dour pour aller jusqu'à Arzac euh, à Raguiné. Euh, nous avons dormi à Miramon sans sac. Euh, on a réalisé en tout une quarantaine de, de kilomètres. C'était extrêmement agréable. J'ai apprécié euh, partager ce moment euh, euh, avec ma fille, donc qui était une, qui était une première. Voilà, euh, lui, euh, lui montrer un petit peu ce qu'était le chemin qui est complètement différent de ce que peut être une, une randonnée à partir du moment où on met le pied sur euh, le chemin il se passe des choses euh, que l'on ne trouve pas en randonnée voilà euh, que ça soit des choses propres personnelles ou euh, des rencontres j'ai rencontré là euh, un agriculteur avec qui on a eu un, un, un vrai échange de, de qualité. Voilà. Euh, je ne peux pas, je peux pas vous, vous expliquer euh, réellement, concrètement, mais euh, le chemin est à son petit côté euh, euh, extraordinaire. Voilà, une fois que une fois qu'on est parti, on n'a on qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Ce qui est mon cas, je vous avoue, j'ai très hâte de, de remettre mon sac à dos. <rire> voilà. Et donc la dernière, le dernier endroit où je suis allée, c'est à Carcassonne. Je n'étais pas allée à la cité depuis, depuis un certain moment. Euh, nous sommes arrivés en fin de, en fin de matinée pour, pour la journée. On, on s'est arrêté à l'office de tourisme, l'office de tourisme qui nous a proposé euh, une chasse au trésor. Euh, donc euh, donc nous, avons, nous avons fait cette chasse au trésor qui nous a un petit peu amené sur, euh, sur divers points de, de la cité avec, euh, avec des énigmes. Ça nous a permis de, de nous euh, balader euh, voilà, d'endroit de, en endroit de. Sur, euh, sur les ruelles de, de la cité de, de Carcassonne. Alors, euh, c'était une chasse au trésor pour les enfants. Et pourtant, ben, nous a demandé quand même un petit peu de réflexion. Et euh, il y avait certaines énigmes qui n'étaient pas évidentes. 
Voilà, j'ai euh, passé cette journée euh, avec euh, mon petit dernier, euh, donc qui a 10 ans, et euh, ma belle-fille de 18 ans. Et j'avoue que à certains moments, <rire> voilà. Mais nous y sommes arrivés. Euh, nous avons euh, rempli euh, donc la devise de Dame Carca. Et voilà, c'était euh, agréable. Après, nous sommes, euh, nous sommes allés à la maison hantée. Alors, est-ce que je vous parle vraiment de la maison hantée Comment dire euh, J'étais la seule à être euh, ultra flippée. Ça a très bien joué son rôle me concernant. Bien que je savais que c'était des acteurs... Euh, j'étais accrochée au manteau de mon fils et, et vraiment j'ai eu peur <rire> c'était euh, très bien fait euh, voilà j'avais très envie de le faire euh, je n'ai pas envie de le refaire chapitre clou voilà après on est allé à la, à la, basilique, à la basilique donc c'est c'est beau, c'est euh, grand, il euh, y a une chair avec, euh, avec toute une déclinaison de marbre coloré. Euh, je suis restée un petit moment à, à l'observer. Euh, au niveau de, de la nef, il y a des vitraux voilà, avec, avec des rosaces. Voilà, et bon, c'était une journée, une journée d'hiver, donc euh, le, le, le soleil a, a baissé euh, rapidement. Donc nous avons, euh, nous avons terminé par le tour, le tour des remparts. Euh, voilà, et après on, on, est, on est redescendu de, de la cité. Euh, j'aime ai, bien quand même euh, euh, regarder euh, ce qu'il y a autour de moi un petit peu toujours les maisons euh, les maisons qui peuvent être un petit peu anciennes et là je, je me suis arrêtée sur euh, une ancienne boulangerie euh, voilà, qui, était, euh, qui était fermée qui était laissée mais une ancienne boulangerie euh, euh, qui, qui datait un petit peu et j'ai fait quelques pas plus loin et j'ai trouvé euh, un, ancien, un ancien garage du, de, de la même typologie euh, voilà j'ai trouvé euh, je trouvais que c'était intéressant et, et, euh, et riche à voir donc ce patrimoine euh, artisanal euh, qui était là sans être plus là j'ai écouté le podcast euh, Salut les copains qui est un podcast réalisé par Luan de la chaîne Luan Man Show et elle, elle propose quatre saisons une saison où elle part euh, en Norvège avec un, un ami à elle une saison où elle part à Rome avec euh, sa maman et sa mamie euh, c'est très, euh, très épique à suivre. Euh, une saison où elle part pour la première fois à vélo. Et euh, une autre saison où elle part au Maroc avec euh, plusieurs de ses amis et un, un projet euh, professionnel avec la réalisation d'une vidéo qui a d'ailleurs été diffusée euh, au, au cinéma. Euh, voilà, j'ai adoré suivre ces... Euh, ces saisons euh, avec, euh, avec Louane, euh, elle est euh, très, euh, très naturelle, très euh, cache-pistache, elle, elle, ne, elle ne mâche pas ses mots, elle, euh, elle nous amène avec elle dans, dans ses aventures et euh, ses interrogations, ses avis euh, divers, c'est euh, voilà, très plaisant. Euh, J'ai visité ensuite euh, le musée euh, d'Espio Vléric qui se trouve à Mont-de-Marsan dans les Landes, qui est un musée de sculpture. Alors actuellement, euh, les expositions permanentes sont, sont fermées, mais on a eu accès aux expositions temporaires, qui était une exposition sur, euh, sur le corps. 
euh, avec principalement donc des sculptures de Despio et de Vléric, mais pas que, il y avait aussi euh, quelques tableaux, voilà, très très succincts, mais euh, voilà, la scénographie était, euh, était très bien faite. Donc euh, on a pu voir donc des sculptures en premier euh, classique avec, euh, avec des, des, la tête et puis le buste qui s'arrêtait euh, au niveau du tronc et puis après différentes choses mises en place des, des, euh, des sculptures donc de personnages euh, représentés dans leur mouvement comme par exemple la marche mais aussi représentés dans euh, leurs émotions euh, comme euh, la tristesse la mélancolie voilà on a pu aussi voir des peintures il y avait notamment une peinture euh, d'une ballerine euh, réalisé avec cornu euh, à l'huile euh, qui je trouvais euh, j'étais euh, j'étais très sensible à cette peinture j'ai trouvé vraiment euh, voilà elle, elle dégageait quelque chose qui, le, qui qui me parlait et au niveau de la technique il y avait aussi euh, une toile une toile qui mélangeait euh, la peinture à l'huile et euh, l'encre de chine avec l'artiste qui était en train de, de peindre une, une jeune fille. Euh, voilà. au, niveau, au niveau de la technique, c'était euh, une toile qui était appréciable à, à regarder. Voilà. Le musée se trouve dans le donjon Lacataille, qui, euh, qui fait partie en fait, du patrimoine historique de de monde de Marsan. Euh, voilà, le lieu, euh, le lieu est tout aussi agréable à regarder que, euh, que l'exposition. Donc je recommande si vous passez dans le secteur. Voilà, et pour finir, euh, je suis allée au cinéma, j'ai vu six films euh, très divers. Donc en premier, j'ai vu La Tresse. La Tresse qui... Euh, qui est euh, une histoire de femmes, une histoire de trois femmes euh, dans des pays euh, différents, sur des continents euh, di différents, avec des, des us et coutumes différentes. Et donc, on va les suivre euh, chacune indépendamment. Et euh, leur histoire va, va se lier. Euh, voilà, quand on fait une, une tresse, on a une tresse classique, on a trois, trois, trois branches, trois, trois mèches de, de cheveux, et c'est exactement ça. Et euh, bon, il y a aussi une histoire avec les cheveux, je ne vous en dis pas plus, je n'ai pas, pas lu le livre, j'en ressens, euh, ressens pas forcément le besoin euh, là maintenant, mais peut-être que... Que dans un futur plus ou moins proche, euh, voilà, je j'essayerai de, de, de voir si je fais cette lecture ou pas. Voilà, je suis ensuite allée voir Chasse gardée, euh, donc qui était présenté comme un film, un film comique. Bon, euh, j'étais assez déçue. Tout est tout est annoncé déjà dans la bande annonce. Euh, C'est dans, dans l'idée c'était quand même c'était quand même plutôt plutôt bien pensé de d'essayer de, de mélanger donc des, des personnes avec avec ce, ce patrimoine culturel et, et des personnes de la ville ça se veut assez assez bienveillant maintenant ça reste quand même euh, euh, très cliché que ça soit euh, du côté des chasseurs ou que ça soit euh, du côté des, des néo ruraux donc euh, voilà j'y suis allée avec euh, avec mon petit garçon euh, essentiellement pour lui il, il a il, il a aimé il a ri j'ai aussi vu euh, le dernier de, de Walt Disney, donc euh, Wish. Euh, bon, C'était euh, un Walt Disney. Euh, euh, bon, alors, rien de plus, euh, rien de plus à, à ajouter. Il y a des petites, euh, des petites de, 
touche en fait qui rappelle les certains autres grands classiques de, de Walt Disney. Euh, voilà. Si, si vous avez l'occasion de, de le voir, euh, vous, pouvez, vous pouvez le voir. C'est un, un bon moment avec un, un film à regarder euh, en, en famille. Voilà. Je suis allée aussi voir euh, Wonka. Donc euh, j'avais re, revisionné euh, Charlie et la chocolaterie. Euh, euh, avant euh, voilà j'étais un petit peu déçue en fait que ça ça reprenne pas euh, l'histoire euh, euh, originale donc euh, de de Wonka euh, qui est qui est euh, décrite dans, dans Charlie et la chocolaterie voilà c'est un petit peu c'est un petit peu modifié euh, après j'ai ai aimé euh, voilà, je suis euh, ensuite allée voir euh, L'Homme d'Argile. Alors là, c'est un coup de cœur, histoire euh, touchante, émouvante, euh, donc d'une artiste qui euh, va revenir dans, dans son château euh, familial pour, euh, pour créer une œuvre, trouver, euh, trouver l'inspiration, elle est, elle est dans une période un petit peu de, de mal-être personnel et euh, la personne qui, qui garde le château, euh, qui, euh, qui vit avec, euh, avec sa maman, euh, voilà, il, vit, il va se nouer quelque chose entre, entre ces deux personnages euh, qui sont très Très, euh, très charismatiques qui ont vraiment euh, chacun euh, chacun un petit peu euh, euh, le, le, leur propre leur propre histoire et leur propre leur propre charisme euh, je sais c'était c'était très c'était très bien fait c'était très très bien très bien réalisé les, euh, les acteurs jouent vraiment euh, extrêmement bien euh, c'était à voir. Je vous le conseille euh, vivement. Je suis aussi allée voir euh, Le Bonheur est pour demain. Alors Le Bonheur est pour demain, ça, ça raconte l'histoire donc euh, d'une femme, d'une femme qui est euh, qui est maman, qui est maman d'un petit garçon qui est en couple euh, avec un avec un voyou. Euh, voilà, elle va euh, rencontrer euh, un autre homme et euh, cet homme euh, pour euh, gagner de, de l'argent euh, notamment parce que sa maman euh, a un cancer et qui doit subvenir euh, à ses besoins euh, va réaliser euh, réaliser un, un casse et donc cette jeune femme en fait euh, va avoir un, un coup de foudre pour, pour cet homme euh, on, va, on va suivre leur histoire donc cet homme, cet homme va, être, euh, va être incarcéré et donc c'est toute cette histoire que, que l'on suit euh, donc de, de ce lien entre, entre ces deux personnes euh, entre donc cette maman qui, qui doit assumer son rôle voilà, avec un, avec un papa, avec un papa défaillant duquel elle se, elle essaye de se, de se défaire et donc de, de cet homme dont elle est folle amoureuse qui est, qui est incarcéré. Voilà. Je vous remercie de, de m'avoir suivi dans, dans ce bilan culture. J'ai apprécié pouvoir vous, vous, vous partager donc. Euh, tout ce que j'ai pu euh, voir, entendre, faire pendant euh, ces deux mois. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous